the two minutes rule au kanuni ya dakika mbili ambayo unaweza ukaanza kuitumia hata leo na naamini kuna watu watatoa majibu kwamba imefanya kazi kanuni Aha, ya dakika mbili. mbili kanuni ya dakika mbili the two minutes rule two minutes sasa rule. kanuni ya dakika mbili iko katika vipengele viwili kipengele cha kwanza kinatokana na kitabu cha mtu mmoja anaitwa David Allen aliandika kitabu kinaitwa Getting Things Done au kuweza kufanya vitu mm. eh? sasa hii kanuni inasemaje kama kuna kitu natakiwa kufanya mm. na kitu hiko hakitachukua zaidi ya dakika mbili kifanye bila kukiairisha hiyo ndio kanuni ya dakika mbili sehemu ya kwanza ina sehemu mbili okay. kwa ni kanuni ya dakika mbili ni sehemu ya kwanza mm-hmm. yeye david anasema hivi unapokumbuka kwamba kuna simu natakiwa upige ah. na simu hiyo ukipiga haitachukua zaidi ya dakika mbili usiseme nitapiga baadaye piga saa hiyo hiyo okay kwa maana hiyo sasa naweza kana fanya kitu kingine afu nikakumbuka mm-hmm. kwamba kuna simu ah kuna mfano kwa nitikeni kwa nitikeni nene na haitachukua dakika mbili na nyanyua simu yangu natandika tata tata namaliza naendelea biashara nyingine yeah kwa sababu gani yeye alitoa pendekezo hilo yeah. kwa sababu mambo mengi yanawapa watu stress au msongo wa mawazo mm. ni mambo madogo madogo lakini yamerundikwa kwa muda mrefu Eh? Ukiangalia watu wengi ambao mahusiano yao yamesumbua yame mm. sio kwa sababu ya vitu vikubwa sana mm. na kwa sababu ya vitu vidogo vidogo lakini vimekuwa vimejerundika kwa muda mrefu. Mm. Kwa hiyo unapokaa unasema email natakiwa nitume email sasa hivi. Itachukua dakika ngapi? Ichukue zaidi dakika mbili. Ngoja nitume. Kwa hiyo chochote ambacho kiko ndani ya uwezo ndani ya dakika mbili kifanye. Kifanye, usiairishe. Kama kinatumia dakika mbili. Kifanye. Na unajua ni cha muhimu. Kifanye. Kwa maana yake ni kwamba kila wakati Unapotaka kuurisha jiulize hivi litachukua zaidi ya dakika mbili. Kwa sababu kwa nini uarishe kitu ambacho hakichukui zaidi ya dakika mbili? Mm. Ukijizoeza hivyo maana kitakufanya yeye ni mtu ambaye kwenye meza yako au kwenye majukumu yako hauna viporo, hauna vitu ambavyo utasema nitavifanya baadaye. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inatokana na mwanasayansi anaitwa Isaac Newton. Okay? Ha? Ambaye hey, kwenye ile kanuni yake ya inesha. Ambayo yeye E, inajulikana kwamba wanasema kitu chochote unapokuwa unakisukuma unapoanza kukisukuma pale mwanzoni kuna kuwa na ugumu wa kile kitu e, kuweza kwenda mbele mm. lakini utakapoendelea kukisukuma nguvu unayotumia inaendelea kupungua ni kama vile unavyoendesha baskeli unaweza ukaendesha baskeli mwanzoni itakuwa ngumu lakini baadaye unaweza ukachanganya mpaka ukaiachie kawa inaenda yenyewe mm. sasa yeye anasema hivi kama kuna kitu unatakiwa kukifanya na unajua ni cha muhimu na kinachukua muda mrefu zaidi hata dakika mbili kama unaweza kutenga dakika mbili za kuanza kukifanya anza kukifanya kama game kama una kitu cha muhimu unatakiwa kukifanya ripoti kuandika ripoti kufanya research yako kujiandaa wewe mchungaji hari sikwenda kuhubiri jumapili okay. kitu hiko unajua kabisa kitachukua muda mrefu kufanya mazoezi mm. Kinachukua muda mrefu unajua kabisa hiki sio kitu cha dakika mbili. Mm. Lakini ninaweza kutengeneza dakika mbili. At least hata kwa kila siku kufanya hicho kitu. Basi nikifanye nisaidishe. Nitengeneze dakika mbili za kufanya. Sasa hii ni nini, nini kinatokea? Mm. Hii inaitwa brain trick. Au eh, trick ni kama ujanja unaofanyia ubongo wako. Ni kwamba utakapoanza kufanya kwa zaidi ya dakika mbili kitakachotokea utabuild momentum utabuild nguvu na hamu ya kutaka kuendelea kwa hiyo hautafanya dakika mbili kiukweli utafanya zaidi ya dakika mbili <laughs> sasa uh-huh. eh, ningoja nifanye comparison mbili nifanye ulinganifu Sao. ili msikizaji aweze kunielewa vizuri kwamba ile ya kwanza inalenga kukufanya yale mambo ambayo ni madogo madogo yasirundikane mhm uh-huh. ya kwanza ya kwanza Sao. hii ya pili inalenga kukufanya mambo ambayo ni makubwa na ya muhimu ambayo kile unapoyafikiria mm. unaona ugumu kuyafanya mm. utafute mbinu ya kwanza kuyafanya ah Manilewa. kwa mfano wewe unasema mimi sina muda mazoezi mimi kwa kanuni ya 2 minutes rule kulingana na Newton nakwambia hivi wewe si unachelewa kurudi nyumbani mm. una muda kweli ni kweli una muda ila uweze ukapata dakika mbili za kufanya mazoezi unasema nazo sasa mimi nakwambia vaa viatu vya mazoezi vango za mazoezi kakimbia dakika hizi mbili mbili kitakachotokea kwa sababu ni brain trick hautakimbia dakika mbili utakwenda zaidi utafanya zaidi dakika mbili Aha. sasa hiyo ndio inaifanya brain trick kwa sababu ubongo wako yeah. unafanya kazi kwa kutumia focus yani kile kitu ambacho 
unaamua kufocus kwa wakati kukifanya mm-hmm. ubongo wako unakupa ubunifu unakupa uwezo na nguvu ya kuzifanya Sawa. sasa watu wengi sana wameahirisha kwa sababu e, kwa kanuni ya kwanza wameahirisha kwa sababu wanasema ah iki nitafanya tu baadaye kwa sababu ni muda mfupi mm. iki cha pili wameahirisha kwa sababu wanasema iki nita, ni kirefu kwa hiyo unakuta kwamba kitu kirefu na kifupi vyote vina hairishwa kwa pamoja mm-hmm. kwa hiyo vinakuja vyote vinagongana vinakuja kumgarimu yule mtu ambaye anavifanya <muchas>